മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ മറ്റേതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ സൈഡ് എ സി ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഡി ബൈ ആഡിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് സി ബി ദെൻ ദ ലൈൻ ത്രൂ സി പാരൽ ടു ഡി ബി ഈസ് ഡോൺ ടു മീറ്റ് എ ബി അറ്റ് ഇ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് സി ഇ ബൈസെക്ട് ആംഗിൾ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ഹൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ വി യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ സെയിം ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ സെയിം ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇവിടുന്ന് എ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡിയും ബിയും കൂടി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ നമുക്ക് ഈ സെയിം ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൾ ടു സി ഡി ആണ് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ആംഗിൾ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ഡി ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണ് അറിയ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ പോയിന്റ് ഈ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ തേർഡ് വെർട്ടെക്സിലൂടെ ഈ ബി ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ ഇ എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ബി ഡി പാരലൽ ടു സി ഇ ഇത് രണ്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സി ഇയും ബി ഡിയും ഇപ്പോൾ പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കണ ഈ ലൈൻ ഈ സിയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എ സി ഇ ആംഗിൾ എ സി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി സി ഇ കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു ലൈൻ ബി ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി അല്ലേ അതായത് ഞാൻ പറയാം ബി സി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണ് ലൈൻ ബി സി ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് ഈ ആംഗിളും എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും എക്സ് ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ സി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഇ സി ബി ആംഗിൾ ഇ സി ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ സി ബി ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് റീസൺ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് കിടക്കുന്ന മറുകോണുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണെങ്കിലോ ലൈൻ സി ഡി ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഇങ്ങനെ പാരല ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ പാരല ലൈൻ വരച്ച ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്താ കേട്ടോ ഇത് ഇതും ഇതും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ട
A C E that is equal to angle B C E. Now we prove it. Because this is called bisectors. Therefore, C E C E is the angle bisector. Angle bisector of angle C. Angle C is the angle bisector. Now we prove it. This is the first question. This is the second question. The second question is the second question. It is 8 cm long. It is 1 line. 5 is to 4. We cut the ratio. What do we do? 1 line is 8 cm long. A, B, C, D. Now, we have to cut the ratio. It is 1 line. 5 is to 4. We have to cut the ratio. 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 What is the name? 5 is to 4. Here is 5. We cut a compass in the arc. 5 cm. This is 4 cm. This is 5 and this is 4. This is equal to 4 cm. I will extend it here. This is 4. 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 That means this is 4. This is the angle bisector. This is the rule. So, what is this? What is this? This is AE. So, this portion is 5 and this is 4. Why? We have learned a theorem in the first place. This theorem is like this. A is equal to B, C, E. This is equal to B, C, E. This is equal to B, C, E. This is AC. Divided by AC. This is equal to 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 AE. Divided by AC. B E तीरण नमक पर इन दो इंगिने आना राय दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इन दो पर या अलग इंगिने इधे बाय इधे इक्वल टू इधे बाय इधे इधर इंगिने ऑल्टर ऑल्टर ने जो पहले ऑल्टर बच्चे चिया अदा इधे A C बाय A E दिस साइड बाय दिस अंदर इधर इंदर साइड ने इक्वल आनी ये रेशो अब ये साइड इंदर रेशो B C B C की � this is 4 cm, this is 5 cm, this is 5 cm, this is 4 cm. This is 5 cm to 4 cm. We use this theorem. What is the theorem? This side is proportional to this side. This side is proportional to this side. This is angle bisector. This is the angle bisector. This is the point. Angle bisector is the opposite side. This line is the line. Ratio la katin ay, alai? Ayat ratio la, ini side inder ratio la ana katin ay. Ini side inder ratio la ana ini line ay, nama kita buat katin ay. Apa hati ay nama mana buat buat ikin ay. Okay? Adine orang apa dene, orang kosong ngudi ay inder. A kosong ni lepari ay, kena 8 centimeter long ay ane gil. Nama kita 3 is to 4 in de parai, nama ratio ni dene katin ay ambatu. Alenggil 4 is to 3 in de ratio ni nama kita dene katin ay ambatu. अब फोर इस तू थ्री इन द रेशियो लो नमक कट्टे यहाँ पे चुम पर शे फोर एम थ्री एम लेंथ गले डकान साधी किला इप्प इधर एट सेंटीमीटर आने गिल नमक थ्री एम फोर मुड़े ऐड इधर सेवेन ही बिरनु लो अब नमक थ्री इस तू फोर इवड़ा फोर इड़ते इवड़ा थ्री इड़ते नमक कोरी किलो जैसे यहाँ पे चला कारण ट्रायंगल अ फॉर्म चेंज साधी किल्ला अब इवड़ा कट्टे यहाँ ने नमक साधी किल्ला पक्षा दिने पागरम इदिने रेशियो वेरिया पर रेशियो थ्री इस टू फोर नो लादी ने इन्टू टू चेंज इधर कहने सिक्सटी सिक्सटी इस टू एट ये रेशियो डका सिक्सटी इस टू एट कट्टी इधर पौया थ्री इस टू फोर आ वरने साइड इन्दे लेंथ इन्दे मेशर्समेंट मेशर्स थ्री इम फोर हम वराम पार नहीं लगा कारण अधे पौरुम � अब थ्री इस तू फोर इन द रेशियो इले नमक कटियन साधी किल्ला कारण हम इधर एंडोंगोडे ऐड इधर सेवेन आने के टन्दर नमक को वेंडर टोटल एट चाने लेंग तो वेंडर पक्षे ये रेशियो लो वेरिंग वेरे मेशर्स डका वेरे मेशर्स डटल एक्साम्पल सिक्स पॉइंट एट अद पॉले मेशर्स डटल नमक को दुबारे कैन साधी क्यो Calculate the area of the whole codilateral. Now, let's ask the next question. 
എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിലാറ്ററിൽ ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒ എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം കൂടാതെ ഈ ടോട്ടൽ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഭാഗം ഇല്ല ഈ ഭാഗം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ എ ഡി ഒ എ ഡി ഒ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ സി ഡി ഒ സി ഡി ഒ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോക്ക് കണ്ടോ എ ഒ ബൈ ഒ സി കണ്ടോ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന റൂളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഏരിയ ഓഫ് എ ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ ബൈ ഒ സി അപ്പൊ എ ഒ ബൈ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റേഷ്യോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ടു ബൈ വൺ ആണ് ഞാൻ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഈ ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എ ഒ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ ബി സി ഒ ബി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ റേഷ്യോ ഒക്കെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒ ബൈ ഒ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്കറിയില്ല ഇതാണ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയില്ല ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർട്ടി ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എ ഒ ബൈ ഒ സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി എ ഒ ബൈ ഒ സി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്നറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എക്സ് ബൈ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ അപ്പോൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് കോഡിലാറ്ററൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര വന്നു വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയ വൺ അപ്പോൾ ടു ടെൻ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന് കിട്ടി ഈ ടോട്ടൽ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയാസും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ആർ പാരലൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഏരിയ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയയും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എ സിക്ക് പാരലൽ ആണ് ബി ഡി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് ഞാൻ പി എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റ് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സി കാരണം ബേസ് സെയിം ആണ് ഒരു പാരല ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിടന്നാൽ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കാരണം സെയിം ഏരിയ സെയിം ബേസ് ആണ് കാരണം പാരല ലൈൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി ഞാൻ മാറ്റുക ഏതൊക്കെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ
നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കി ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ പി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ പി കണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് കണ്ടേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ പി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ പി ബി സി എന്നാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ രണ്ടും കോമൺ ഏരിയ ആണല്ലോ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെയും കോമൺ പോർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെയും കോമൺ പോർഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ പി പി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ഡി പി പി ബി സി ഈക്വൾ ടു പി ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എ അതായത് ഇതാ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യ